Okay. I mean, you can print both sides. To Bhatti Taka Bhatti Bhatti Taka or Bhatti Taka Anitya Chai Bhatti Taka Bhatti So, I am trying to see to mother who department a arrangement a corridor. Je to mother juno kisu paper borat do kora jai kina. If you can do that, then you can submit your lab report in that paper. So. Limited range of paper to mother name allocate for a thakte pare jodi if it possible. Tahole dakajavije we paper ta to me departmented to my account at Haklo. We account ticket to me laboratory are quite a lag. Ashino buita pizu to my soy mashe di de aja, amamunaja enough. Ashino buita would pay to my lag villa. So to my lab do it a ticket in Tarbishitak villa. A character lab in Monaco at Tate Dosta experiment as a. Dosta experiment, a character experiment with Midoro to Martin Chapis Kuru, the epit of it called Chapas face. So Artasoist Arts only it around Kombishi Kure, Akshopis with a cover for a Shambov or Shambov Kisuna. Sami Bolsi at all, department of Bolsi, sir, if it is possible, then we can arrange that. Tahole to Madjunus with a combined character paste, Moka Pastor Gurin check. So it at Marjun at a burden. Chester Gorbo Department, Jetu the Nea Shurukurisi. In previous case, there is no lab report. Silo in the Shara Hatelikinto. So Hateliki, the lab report to Shamusha, then O Tic Tac circuit drug or Lokina, but Kik Amunaka Hatani as Logitauce, present Kora Rotona. So it is start Kurisi, Ami, other Kakon online, but computer is copy Nebu. So Jamunok Tamunok Shadago. এর জন্য एक्चुअली তোমাদেরকে আমি সাপ্লিমেন্টারি গুলো সাপ্লাই করেছি আচ্ছা আগামী কাল আমাদের ল্যাব হবে সো সেটা মেশ অ্যানালাইসিস এর উপরই হবে আমাদের যে টপিকটা আজকে एक्चुअली আমি পড়াতে চেয়েছিলাম বা বইতে যে সিকোয়েন্স অনুযায়ী সাজানো ছিল তাহলে আজকে আমাদের টপিক হওয়ার কথা ছিল নোডাল অ্যানালাইসিস বাট উই हैव टू গো ফর মেশ অ্যানালাইসিস বিকজ টুমারো উই हैव ল্যাব সো ল্যাব উইল বি অন মেশ অ্যানালাইসিস Okay, so I can see mesh analysis in a key actually she is in some to find out for just a Tara gay. I mean to Jante Chai the previous Kono problem to mother as a gina. I mean Jato do for yes. He Target or no problem as a gina. Do it. Okay. I'm okay. Bolo. Previous Kono problem as a gina. No problem. I sure. Class means the uh, Achha, key question. Si lota? Ke, ke, me, yota Achha, key question. If you understand, then uh, a matter key problem. Take to me zero pace. Take to uh, KVL ta to me tick tock boost the baron. Even I can a base correct unknown silo. So unknown cone loop ta to me dhorba. Uh, you have to decide. যে এই লুপ ধরলে আমার সার্কিটটা প্রথমে একটা হলো আমি আনন কে বের করতে পারবো ওকে তুমি যেটা করছো ইকুভ্যালেন্ট বের করার চেষ্টা করছো কেন বাবা এখানে ইকুভ্যালেন্ট এর কি হয়েছে ইকুভ্যালেন্ট এর তো কিছুই হয়নি সো তোমার সার্কিটটা ছিল এমন হ্যাঁ আমি যদি একটু ড্র করার চেষ্টা করি সার্কিটটা ছিল
সো আমাদের এমন একটা সার্কিট ছিল তাই না এই সার্কিট থেকে তোমার দেখো মোটামুটিভাবে সব কিছুই দেয়া আছে দেয়া যেটা নেই সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু অ্যান্ড ভি থ্রি তোমাকে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দোজ ভ্যালু তাই না তোমাকে চিন্তা করতে হবে এই ভি ওয়ান যদি বের করতে হয় তাহলে কোন লুপটা আমি কন্টিনিউ করব ওকে এটা যে এরকমই থাকবে বিভিন্ন প্রকারে থাকতে পারে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে এই ম্যাথটা দিয়েছি ওকে এখন এই ম্যাথটাতে লুপ আছে তিনটা তিনটা আরও বেশি লুপ আছে মেশ আছে তিনটা আমি বলতে পারি এদিকে একটা এদিকে একটা এবং এদিকে একটা মানে নর্মাল চোখে যেটা দেখা যায় লুপ অনেকগুলো হিসেবে কল্পনা করা যায় লুপ এখানে অনেকগুলো লুপ আছে হ্যাঁ তিনটার হিসেবে আমি টু টু দিবার কিউব করলে মনে আট দশটা লুপ বের হয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট ওকে সো আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে লুপ ওয়ান এটা লুপ টু এটা লুপ থ্রি ওকে সো আমার টার্গেট হচ্ছে এই ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রিকে বের করা ওকে তা আমি যদি লুপ টুতে ডিরেক্টলি অ্যাপ্লিকেশানটা করি কেভিএল এর কেভিএল এর অ্যাপ্লিকেশানটা করি তাহলে দেখতে পাবা যে একটাও বের হবে না লুপ অনে করলে দেখো এইখান থেকে আমি শুধুমাত্র সবগুলোই জানা সবগুলোই জানা আনন হচ্ছে ভি ওয়ান আনন হচ্ছে ভি ওয়ান সো তুমি এতে যদি লুপটা চালাও তাহলে দেখতে পাবা এখানে আমি এখান থেকে শুরু করলাম ফর লুপ ওয়ান লুপ ওয়ানে আমি একটা কেভিএল চালাবো আমি দেখতে পাচ্ছি লুপ ওয়ানে যদি আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার ভি ওয়ানটা বের হবে ওকে এতটুকু তো ক্লিয়ার এতটুকু তোমার নিজেকে বুঝে নিতে হবে যে আমি কোথা থেকে কেভিএলটা শুরু করব ওকে আমার লুপ ওয়ানে কেভিএলটা শুরু করতে হবে এটুকু আমি বুঝলাম যে লুপ ওয়ানে করা যায় তুমি চাইলে লুপ থ্রিতে করতে পারো লুপ থ্রিতে করলেও হবে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু লুপ টুতে করলে আর কিছুই বের হবে না ওকে সো লুপ ওয়ানে যদি আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি সো মাইনাস টোয়েন্টি সো আমি এখান থেকে শুরু করলাম মাইনাস টোয়েন্টি ভোল্ট ওকে এরপরে গিয়ে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তারপরে গিয়ে প্লাস টেন প্লাস টেন তারপরে গিয়ে প্লাস ভি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাই তো এখন এখান থেকে ভি ওয়ানটা আমি ডিরেক্টলি বের করতে পারি এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ মাইনাস টেন সো ভি ওয়ান হবে থার্টি ফাইভ ভোল্ট ওকে ভি ওয়ান পেয়ে গেলাম আবার একইভাবে লুপ থ্রিতে অ্যাপ্লাই করি ফর লুপ থ্রি অ্যাপ্লাই কে ভি এল লুপ থ্রি এর জন্য আবার কে ভি এল অ্যাপ্লাই করা আমি ধরলাম এটা আমি এখান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি ওকে সো ওখান থেকে শুরু করলে আমি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবো সো ফিফটিন ভোল্ট পজিটিভ ফিফটিন ভোল্ট তারপরে গিয়ে মাইনাস ভি টু তারপরে গিয়ে মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো সো ভি টু এর ভ্যালু হবে এখানে ফিফটিন মাইনাস টেন ফাইভ ভোল্ট সো ভি টু হবে ফাইভ ভোল্ট একইভাবে এখানকার ভোল্টেজ আমি পেয়ে গেছি কত থার্টি ফাইভ এখানে থার্টি ফাইভ এখানে ফাইভ এখন যদি লুপ টু থেকে ইভিএল অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই কে ভি এল অ্যাট লুপ সরি টু ফর লুপ টু ওকে সো আমি এখান থেকে স্টার্ট করলাম ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ভি থ্রি মাইনাস থার্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো সো ফাইভ মাইনাস থার্টি ফাইভ ইজ মাইনাস থার্টি তাহলে দাঁড়াবে হচ্ছে ভি থ্রি ইকুয়াল টু থার্টি ভোল্ট এটা আনসার এখানে এটা আনসার এখানে গিয়ে এটা আনসার এতটুকুই এর বাইরে আর কিছু ছিল না বোঝা গেল বলো কি প্রবলেম তুমি প্রুফ দেখতে গেছো গুড 
सो प्रूफ देखते पार देखले चाहिए देखते पार ओके सो तुम्हारे जो इक्ुभलेंट रेजिस्टेंस क्योंकुलेशने को समस्या ना था दें तुम्हें हाँ प्रूफ करते तुम्हारे को समस्या नहीं ओके सो तुम्हारे एन टास्क हेखान मैपटा के कर दे सो क्योंकुलेट आई नट इन दार्किट इन दार्किट अफ फिगार टू पॉइंट एफ है सो ये सार्किट थे आई क्योंकुलेट कर देख तय भिडियो पज कर रखो पज कर रखो जस्ट देखो स्टार डेल्टार प्रब्लेम जो तुम स्टार ए डेल्टा धरते भूल करो बा डेल्टार तीनटा सैड थार कथा तुम दुटे सैड एके बस आसो तेल तो ना सो ये एकदम इजी एक जिन तुम शुद्ध मनोज दिशा ओके सो य सार्किटा के बला हलो सार्किटा एक सल्व कर देखाओ फाइनल आई कारेंट बेर करो जेहेतु आई कारेंट बेर करते बोलते तर मैं सार सार्किटे टोटाल रेजिस्टेंस कत आगे बेर करते हैं ये तो फर शिवर टोटाल रेजिस्टेंस कत आता हम फार्ष्ट आई हेफ टू आईडेंटिफाई ओके सो टोटाल रेजिस्टेंस बेर करार्जन के देखते हो क्यू भैलेंट करते हैं ओके सो हमें देखते पाँची नर्माल सीज पैरल होना सो स्टार डेल्टा चिंता करते हैं जो स्टार डेल्टा चिंता करा जाए स्टार डेल्टा ये कन्भार्ट करा जाए स्टार डेल्टा दिए प्रब्लेम सल्व करब एन ओके सो स्टार डेल्टा दिए प्रब्लेम सल्व करार समय तेल को डेल्टा और कौन स्टार के धरब से कथा इखने एक डेल्टा आखने एक डेल्टा आके आर एखे एक स्टार आखने एक स्टार आको एक धरले ही तुम जेको एक बाकी क्योंकुलेशन ओ प्रसेस अनुजाई करो रेजाल की आससे तुम वो नहीं ख्याल करो ना रेजाल्ट चिंता पड़े आगे प्रसेस अनुजय तुम आगाओ रेजाल्ट पर आल्टिमेटलि आसो so, हमें धरे निल ए पास स्टार्ट के लिए क्ष करब क्यों टोटी होम आटे डेक्टलि संगे सीजे जो आगे डेक्टलि जो कर दिए छोटो कर फिली आगे ओके सो हमें धरल ये टोटी होम बद जा सीज हो जाए फिफ्टिर संगे सो फिफ्टी बद हो सेभेंटी हो जाए सो सेभेंटी होम ओके गल तो एम धरल ये पास स्टार आ ये स्टार्ट के डेल्टा कन्भार्ट करब ओके डेल्टा कन्भार्ट कर देखते केमन है ये देखते अनेकटा ए पशे एक थे ये भूले गले चलो ना हाँ डेल्टा देखते एम है जो स्टार्ट के कन्भार्ट करी तुम ये दुईटा ब्रांच दिले वोट दिले ना तो हमें सो ये हे ए कम्बिनेशन गुण करते तो सो एखे इंटू सिक्सटी फर्टी इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बैंक बेर करते जाए भैल्यू यहाँ आर एर भैल्यू जो ये को दिए भाग करब विपरीत को विपरीत को ये जो फर्टी विपरीत धरो सो आर एर विपरीत फर्टी आर आर संगे रिलेशन नहीं ही जिनटा कि धरते हैं मैं आर को मथारा ही रिलेशन नहीं देखो फर्टी होमर साथे आर क्यों एक जांगशन एखे आसे आर सिक्सटी होमर संगे आर एक जांगशन आसे क्यों तो सेभेंटी होमर साथ जांगशन आर संगे नाई सो सेभेंटी होम अवश्य जो सार्किटा सुंदर भाव ड्र करते सेभेंटी होम अवश्य हमारे विपरीत आसत तो सार्किट एम भाव आसे जो वोटा एक्चुअल बुझते ना ये सार्किटा के टेने जो एदी के बाका रखते पड़तम तो सेभेंटी होम आसत ओके सो सेभेंटी हो विपरीत युकु जो तुम बुझते ना पारो जदि यतटुकू बुझते तुम फेल करो तो मैथ तुम सल्व करते मैथ सल्व ना कर तुम ये कोर्स पार होते हमार मन आए एक समय दीते 
তোমার নিজের সাথে নিজেকে একটু সময় দাও নাহলে কিন্তু কাল্টিমেটলি সমস্যায় পড়বা সো এই আর এর বিপরীত হচ্ছে সেভেন্টি কারণ আর এর সঙ্গে সেভেন্টির কোনো রিলেশানই নাই যে রিলেশানটা আছে সেটা অনেক দূরের রিলেশান হ্যাঁ আমার সেই মানে অনেক দূরে দুঃসম্পর্কের আত্মীয় ওকে সো কারণ দেখো ফর্টি হোমের সঙ্গে ডিরেক্ট টোয়েন্টি আর এর একটা সম্পর্ক থাকবে সিক্সটির সঙ্গে আর এর ডিরেক্ট একটা সম্পর্ক থাকবে কিন্তু সেভেন্টির সঙ্গে কোনো ডিরেক্ট সম্পর্ক নাই সো সেভেন্টি হচ্ছে আমার দূরের সম্পর্কের জন্য নিচে দিয়ে ভাগ ও বাদ ওকে আর বি এর ভ্যালু বের করতে হবে এরপরে আর বি কোথায় আছে আর বি আর বি কী হবে তুমি বলো আর বির কোনটা অপোজিট ट कर कत 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 দুইশো পঁয়ত্রিশ ওম একটু বিদ্ঘুটে বিদ্ঘুটে সব ভ্যালু আসছে কোনো সমস্যা নেই ভ্যালু যায় আসুক না কেন ম্যাথ আলটিমেটলি সবই সেম সো তাহলে আমি এই ভিতরের স্টারটাকে ডেল্টাতে কনভার্ট করে ফেলেছি সো স্টার ইজ আউট ফ্রম দ্য সার্কিট ওকে সো তাহলে সার্কিটটা দাঁড়াচ্ছে এমন এখন এখন রিয়েল সার্কিটটা আমি কনভার্ট করে ফেলেছি এটা দাঁড়াবে এমন তাই তো এই আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফোর পয়েন্ট টু আর বি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ফিফটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন আর সি এর ভ্যালু টু থার্টি ফাইভ এখন যেহেতু সবগুলো হয়ে গেছে টোয়েন্টি এবং এইটা প্যারালাল থাকবে টেন এবং এটা প্যারালাল থাকবে তারপরে বাকি দুইটাকে সিরিজ করে এটার সঙ্গে প্যারালাল করতে হবে কোনো সমস্যা ইজি সো তুমি কিন্তু একটু পিছায় আছে এদের তুলনায় সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ নিজের সম্পর্কে একটু চিন্তা করতে হবে আরও আমি কোন অবস্থানে আসি ওকে সো আমার অবস্থান সম্পর্কে যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু আমি বিপদে পড়ব আগামী ক্লাসে এটার উপরে কি আমি কোনো ক্লাস টেস্ট নিয়েছি স্টার ডেল্টার প্রবলেমের উপরে না সো স্টার ডেল্টার প্রবলেমের উপরে একটা কুইজ থাকবে আগামী ক্লাসে মানে কালকে So let's start with the new topic mesh analysis mesh analysis so this is one kind of analysis technique jeta tumi use korte parba circuit ke solve korar jonno so joto gulo rules shekhano hobe sob gulo rules hocche ekta rules er ekta packet ei packet theke kon rules ta tumi nije byabohar korba it's up to you আমি তোমাকে রুলসগুলো শিখাই দেব পরবর্তীতে গিয়ে এই রুলস কাজে লাগিয়ে তোমাকে এই ম্যাথগুলো সলভ করতে হবে বা রিয়েল লাইফের প্রবলেমগুলো তোমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে ওকে সো অন অফ দ্য টেকনিক ইজ মেশ অ্যানালাইসিস যদিও মেশ অ্যানালাইসিস টেকনিক ইজ একটু লেন্দি বাট আমার অনেক সময় বেশ সুবিধাজনক এই অ্যানালাইসিসটা ওকে এখন মেশ এবং লুপ এই দুইটা জিনিসের ভিতরে একটা রিলেশান আছে ওকে সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট ইজ মেশ মেশ জিনিসটা কি ওকে মেশের সঙ্গে লুপের রিলেশানটা কি তার সংজ্ঞাটা দিতে বলতে এসে এখানে 
mesh is a loop but in that loop there is no another loop মানে মেশ একটা লুপ বাট ওই লুপের ভিতরে আর কোনো লুপ থাকা চলবে না মেশ ইজ এ অনলি অনলি এ সিঙ্গেল লুপ যেই লুপের ভিতরে আর কোনো লুপ থাকা চলবে না মনে করো এইটাকে যদি আমি একটা মেশ বলতাম তাহলে এটা হতে হতো একটা সিঙ্গেল লুপ কিন্তু দেখো এই লুপের ভিতরে একটা লুপ আছে এখানে একটা লুপ আছে দুইটা লুপ আছে না সো একটা লুপকে মেশ বলবো তখনই যখন ওই লুপের ভিতরে আর কোনো লুপ নেই ওকে এতটুকুই পার্থক্য মেস হচ্ছে একটা সিঙ্গেল লুপ যে লুপের ভিতরে আর কোনো লুপ নেই ওকে সো মেস আর লুপের ভিতরে যদি আমি পার্থক্য বলি তাহলে তুমি কিভাবে সেটাকে আইডেন্টিফাই করবা লুপের ভিতরে লুপ থাকতে পারে লুপের ভিতরে আরও লুপ থাকতে পারে কিন্তু যদি মেস হয় ওই মেসের ভিতরে একটা লুপই থাকবে দেয়ার ইজ নো আদার লুপ এতটুকু বুঝলে মেশ অ্যানালাইসিস একদম জলের মতো মানে যে কিচ্ছু পারে না সে মেশ অ্যানালাইসিস পারে এই সার্কিট অনেক যে কিচ্ছু পারে না সে মেশ অ্যানালাইসিস পারে মানে জিনিসটা এত সোজা এখন এই অ্যানালাইসিসটা করার টেকনিকটা আমি একটু দেখি ওকে টেকনিকটা স্টেপ বাই স্টেপ বলা আছে এখানে দুইটা স্টেপ ফলো করলেই তোমার হচ্ছে ওকে এখানে স্টেপগুলো বলা আছে সেটা আমি তোমাকে একটু বলে দিচ্ছি এখানে কিভাবে করব তার আগে এ পাশে আসে যখনই মেশ অ্যানালাইসিস আমাকে করতে বলবে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য মেশ আমাকে মেশ কয়টা আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে এখানে মেশ একটা দুইটা দুইটা মেশ আছে সো আমি কি করব মেশগুলো আইডেন্টিফাই করার সঙ্গে সঙ্গে সে মেশগুলোর নাম দিয়ে দেবো মেশ ওয়ান মেশ টু মেশ থ্রি ব্লা 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 যা আছে দিতে থাকবো সো চারটা পাঁচটা ছয়টা আসুক সমস্যা নেই ওকে যখন আমি মেশ আইডেন্টিফাই করলাম এর পরের কাজ হচ্ছে অ্যাপ্লাই কে ভি এল ইচ অ্যান্ড এভরি মেশ কে ভি এল অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রতিটা মেশে আমার একটা করে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করতে হবে মনে করো এটা একটা মেশ এটা একটা মেশ ওকে এই মেশে দুইটাকে আমার কে ভি এল অ্যাপ্লাই করতে হবে যখনই কে ভি এল অ্যাপ্লাই করার কথা বলবো তখনই তোমার মাথায় আসবে আমি কে ভি এল অ্যাপ্লাই করবো কীভাবে ক্লক ওয়াইজ অর এন্টি ক্লক ওয়াইজ ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ক্লক ওয়াইজ দেন গিভ দ্য সাইন এয়ার সো ক্লক ওয়াইজ সাইন তোমাকে দিতে হবে দিয়ে দাও ক্লক ওয়াইজ সাইন ওকে ক্লক ওয়াইজ সাইনটা তুমি দিলে এরকম করে দেবা সো এখানে তুমি আয়ন দিতে পারো সমস্যা নেই সো আয়ন কারেন্টটা মনে করো মেশ এই মেশ কারেন্টটা এই লুপের ভিতর ঘুরতেছে ওকে আলটিমেটলি এই কথাটা সত্য না জাস্ট এটুকু জেনে রাখো মানে তোমাদের প্রথম পার্সপেকটিভে মেশ কারেন্ট কারেন্ট বি মেজার মেশ কারেন্ট কখনোই মেজার পাওয়া যায় না আমরা প্রতিটা সময়ে ব্রান্স কারেন্ট মেজার করি কিন্তু এই সার্কিট টেকনিক অবলম্বন করে আমি মেশ কারেন্ট বের করি অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে মেশ কারেন্ট বের করা যায় না কখনো কিন্তু এই মেশ কারেন্ট বের করলে আলটিমেটলি আমি ব্রান্সের কারেন্টগুলো বের করতে পারি ওকে সো এখানে এই মেশের জন্য কারেন্ট দিলাম আয়ন কারেন্ট এই মেশে ঘুরছে এই মেশে দিলাম এটাও ক্লক ওয়াইজ দিলাম তুমি ট্রাই করো সবগুলো ক্লক ওয়াইজ দিতে তুমি যদি এন্টি ক্লক ওয়াইজ চেষ্টা করো তাহলে বাসায় দু একবার প্র্যাকটিস করে দেখতে পারো যে একটা ক্লক ওয়াইজ একটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ তুমি যেটাই দাও না কেন ভবিষ্যতে কি ওটা চেঞ্জ করতে পারবে না ম্যাথের শুরুতে যে সাইনটা দেবা ওই সাইনটা নিয়েই তোমাকে ম্যাথটা শেষ করতে হবে ওকে সো আমি দিলাম আই ওয়ান কারেন্টটা মেস অনেক ঘুরছে আই টু কারেন্টটা মেস টুতে ঘুরছে ওকে সো সাইন দিয়ে দেওয়ার পরে এখন আমাকে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করতে হবে ওকে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করলে মেস অনেক জন্য একটা ইকুয়েশান পাবো মেস টু এর জন্য একটা ইকুয়েশান পাবো এই দুইটা ইকুয়েশানকে আমার পরবর্তীতে গিয়ে সাইমেন্টেনিয়াসলি সলভ করতে হবে যদি সলভ করি তাহলে আই ওয়ান এবং আই টু এর ভ্যালু পাব যদি মনে হয় এরকম করে দশটা মেশ থাকে তাহলে দশটা মেশের জন্য দশটা কে ভিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সাইমেন্ট ক্লাস তোমাকে দশটা ইকুয়েশান সলভ করতে হবে একে টাইমে দশটা ইকুয়েশান সলভ করলে অন থেকে টেন পর্যন্ত কারেন্ট পেয়ে যাব ওকে ইজি না খুব ইজি সো আমার দেয়া থাকবে মেশ কয়টা ফার্স্ট ইয়ার টু আইডেন্টিফাই দ্য মেশ মেশ আইডেন্টিফাই করলাম এটা মেশ ওয়ান মেশ টু তারপর হচ্ছে আমি কে ভিএল অ্যাপ্লাই করবো কে ভিএল অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার কারেন্টের ডিরেকশানটা জানতে হবে বা কোন দিকে ক্লক ওয়াইজ না এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবো সো আমি ক্লক ওয়াইজ ঘোরার জন্য আমি ডিরেকশান দিয়ে দিলাম ক্লক ওয়াইজ ওকে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশান দেওয়ার পরে এখন আমি কে ভি এল ইকুয়েশানটা লিখবো কে ভি এল ইকুয়েশানটা আমি লিখবো এখান থেকে ওকে এখন একটা রিয়েল ম্যাথ সলভ করলে তোমাদের বিষয়টা একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে একটু রিয়েল একটা ম্যাথ সলভ করে দেখাই ওকে এই কথাগুলো বলা আছে এখানে অ্যাসাইন মেশ কারেন্টস 
I1, I2, dot dot I n to the n meshes. Man, jodi n number of mesh thake, okay? N number of mesh thake, then assign the current each and every mesh. Every mesh is okay. Current assign kuto be I1, I2, I3, okay? Tar pore ki apply K V L to each of the n mesh. Oi n mesh er bitor poti cha mesh K V L apply kuto be. Tar pore ki bolse uh, using ohm law diye kuto be ta. K V L apply kora shomai abushi ohm law diye. Jodi current thake, shikane resistance thake ohm law diye gun kore amake voltage bhe kuto be. Okay? Tar pore three number point bolse solve the resulting n simultaneous equation to get the mesh current. মানে এন সাইমেন্টালিয়াস ইকুয়েশন থাকবে তোমার সেই কার ইকুয়েশনগুলো সলভ করলে তুমি কারেন্টগুলো পেয়ে যাবা তো দেখি সেটা কিভাবে করা যায় মনে করো এরকম একটা সহজ একটা সার্কিট আছে এই সার্কিটে আমি এখন একটা মেশ অ্যানালাইসিস করে আমার মেশ কারেন্ট আই ওয়ান এবং আই টু আমি বের করতে যাচ্ছি ওকে সো সার্কিটটা ফার্স্ট ড্র এখানে সামান্য একটু ট্রিকি আছে সেই জিনিসটা যখন আমি ম্যাথটা করতে যাব তখন তুমি ধরতে পারবা যে ওই পজিশানে এসে তুমি আর ম্যাথটা আগাইতে পারবা না আমরা কি পজটাকে শুকিয়েছিলাম সো এমন একটা সার্কিট আমার এখানে দেয়া আছে সার্কিট আমাকে বলা হলো এই সার্কিটটা তুমি যখন পেয়েছো তুমি এই সার্কিটের সব কিছু নির্ণয় করতে বলা হয়েছে অনেক কিছুই বলা হয়েছে হ্যাঁ তা এরকম একটা সার্কিট যখনই তোমার কাছে আসবে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে কতগুলো মেশ আছে সেই মেশের কারেন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করে দেয় ওকে সো এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে মেশ ওয়ান মেশ ওয়ানের কারেন্ট আমি ধরলাম এটা হচ্ছে হচ্ছে আই ওয়ান এটা হচ্ছে মেশ টু এটার কারেন্ট হচ্ছে আই টু ওকে এরপরের কাজ হচ্ছে অ্যাপ্লাই কে ভি এল ফর মেশ ওয়ান ফর মেশ ওয়ান মেশ ওয়ানে আমি একটা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি ওকে মেশ ওয়ানে আমরা কি জানি কে ভি এল হচ্ছে ভোল্টেজের যোগ ফল তাই না আমরা কিন্তু অবশ্যই ভোল্টেজকে যোগ করব এবং প্রথমবার যেভাবে যোগ করব প্রথমবার যোগ করার সময় আমরা কিন্তু মনে মনে একটা সাইন অবশ্যই দিয়ে ফেলব সেটা তুমি টের পাবা একটু পরে ওই সাইনটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারব না যেখান থেকে শুরু করি না কেন সাইন একবার যেভাবে দেয়া থাকবে মানে তুমি প্র্যাকটিস করলে দেখবা যে এটা আলটিমেটলি তোমার ওই সাইনের কথা মনেও রাখা লাগতেছে না ওকে সো আমি প্রথমে দেখি আমি এই পয়েন্ট থেকে শুরু করতে চাচ্ছি ওকে আমি শুরু করলাম ক্লক ওয়াইজ এখান থেকে সো মাইনাস থার্টি সিক্স সো মাইনাস থার্টি সিক্স প্লাস এখানকার ভোল্টেজ কত হবে কত তাহলে টু আয়ন ওই যে আয়ন মেশ কারেন্ট তো ঘুরতেছে गोलमाल पे टूल्भ কি পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে সেটাকে যোগ করতে হবে যেহেতু কেবিএল যেহেতু কেবিএল আমি এই পর্যন্ত আসলাম এখানে এসে এই টুয়েলভ ওম এর এগেনস্টে কি পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটা বলো কত হবে তুমি কি আন্দাজ করতে পারো যে এটা কত হতে পারে টুয়েলভ আই ওয়ান তুমি বলতে চাচ্ছ এটা ডিরেক্টলি আমি টুয়েলভের সঙ্গে আই ওয়ান গুণ করব কারণ আই ওয়ান কারেন্টটাই হচ্ছে ঘুরতেছে সো দ্যাটস লজিক্যাল কিন্তু বাস্তবে এটা হবে না টুয়েলভ আই ওয়ান লিখলে এটা ভুল হয়ে যাবে যখনই একটা ব্রাঞ্চ দুইটা মেশের মাঝে কমন থাকে তখন ওইখানকার ইকুয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে ধরো এইখানকার কারেন্টটাকে আমি ধরেছি কত 
এটাকে ধরেছি আয়ন তাই তো আয়ন ধরেছি তো কারণ এইখানটাই তো ঘুরতেছে আর এইখানকার কারেন্টটা ধরেছি আই টু তাই তো আমি রাইট এটাই তো ধরেছি তাহলে এইখানকার কারেন্টটা কত হবে আই ওয়ান মাইনাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু এর বিয়োগ ফল হবে ওখানে আই ওয়ান মাইনাস আই টু এর বিয়োগ ফল হবে সো তুমি যদি এইটাকে একটা নোট চিন্তা করো এই নোটে যদি একটা কে সি এল অ্যাপ্লাই করো অ্যাপ্লাই কে সি এল অ্যাট নোট এ সো অ্যাপ্লাই কে সি এল অ্যাট নোট এ এতে যদি অ্যাপ্লাই করো কারেন্ট একটা ঢুকছে সো আই ওয়ান ঢুকছে দুইটা বেরোচ্ছে আই টু প্লাস এটা নাম দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আই থ্রি সো আই থ্রি সো আই থ্রি এর মান যদি বের করতে যাই তাহলে আই ওয়ান মাইনাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু এই আই ওয়ান মাইনাস আই টু কারেন্টের ডিরেকশান যখন আমি নিচের দিকে দিলাম তাহলে ভোল্টেজটা আমি দিয়েছি উপরে পজিটিভ নিচের নেগেটিভ তাই তো এটা এটাই তো করেছি আমি এটা কি বোঝা গেছে তাহলে যদি কারেন্টটা নিচের দিকে আসতে হয় তাহলে আই ওয়ানটা আগে থাকবে আই আই টু থেকে বিয়োগ করতে হবে ওকে এটাকে আরেকটু সহজ করে দিই সো কে সি এলের কথা তোমার মাথায় রাখা লাগবে না সেক্ষেত্রে আমি কে সি এলটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করছি কোনো না কোনোভাবে অ্যাপ্লাই করছি ওকে সো তুমি একটা জিনিস মনে রাখবা যখন আমি লুপ অনে থাকব যখন আমি লুপ অনে থাকব তখন এই মাঝের ব্রান্সের কারেন্ট বের করার সময় মাস্ট আয়নকে আগে দিব মানে যে লুপে থাকবো ওই লুপের কারেন্টটাকে আগে দিব এই লুপে যেহেতু আমি লুপ অনে আসি সো আই ওয়ান মাইনাস আই টু ইন্টু রেজিস্টেন্স তাহলে এখানকার ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে আবার যদি লুপ টুতে থাকি তাহলে লিখবো আই টু মাইনাস আই ওয়ান ইন্টু ওখানকার রেজিস্টেন্স তাহলে সেম ভোল্টেজই লেখা হবে ঘুরে ফিরে সেম কথায় আসবে আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেখা দেবো কথাটা সেম ওকে তাহলে আমার এখন লিখতে হবে হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু তাই তো এই কথাটা কেন লিখলাম কারণ এই মাঝের ব্রাঞ্চে আই ওয়ান কারেন্টও আসছে না আই টু কারেন্টও আসছে না এই দুইটা কারেন্টের বিয়োগ ফল একটা কারেন্ট দেখো এখান দিয়ে দেখো একটা নিচের দিকে নামছে আর একটা উপরের দিকে উঠছে তাই না যদি আমি এই পয়েন্টের কথা চিন্তা করি তাহলে এই আয়ন কারেন্টটা নিচের দিকে নামছে আই টু কারেন্টটা উপরের দিকে উঠছে তাই দুইটার বিয়োগ ফল হবে নেট কারেন্ট সো নেট কারেন্ট আমাকে ওই ব্রাঞ্চ দেখে বের করতে হবে ওই ব্রাঞ্চের নেট কারেন্ট যদি বের না করি তাহলে কিন্তু হবে না এইটুকুই ঝামেলা এছাড়া আর কোনো ঝামেলা নেই এই কোয়েশন তৈরি করার ক্ষেত্রে এরপরে কি আসবে এটা তোমার সিঙ্গেল লুপের ভিতরে আছে ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু আই ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশনটা কিন্তু ছোটো করে ফেলি একটু গুণ ভাগ করো মাইনাস থার্টি সিক্স টু আই ওয়ান প্লাস টুয়েলভ আই ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ আই টু প্লাস ফোর আই ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওকে আই ওয়ানকে একই সাইডে রাখি আই ওয়ান আসবে ফরটিন ফরটিনই তো ফরটিন আর এখানে হচ্ছে ইয়ে সো এইটিন আই ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ আই টু ইকুয়াল টু ছত্রিশটাকেও পাশে নিয়ে যাই ছত্রিশ তাই তো এটাকে তুমি ইকুয়েশনটাকে একটু ছোট করে ফেলো ভাগ করা যায় ভাগ করা যায় কত দিয়ে ভাগ করা যায় সিক্স দিয়ে সো থ্রি আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু ইকুয়াল টু সিক্স সো এক নম্বর মেস থেকে আমি একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম ওকে এখন আসি ফর মেস টু অ্যাপ্লাই কে ভি এল ফর মেস টু অ্যাপ্লাই কে ভি এল ফর মেস টু ওকে আমি এটা এখান থেকে শুরু করি আমি এটা এখান থেকে শুরু করি ওকে ওই এ পয়েন্ট থেকে শুরু করছি তাহলে কত হবে বলো জোরে লাউডলি আই টু মাইনাস আই থ্রি হোয়ার ইজ আই থ্রি
তুমি যে কাজটা করতে যাচ্ছ প্রথমে টুয়েলভ ওমের এগেনস্টে ভোল্টেজটাকে যোগ করতে যাচ্ছ তাই না তাহলে আমি আসি এখন মেস টুতে তাহলে থাকবে হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু মেস টু এর কারেন্ট আগে মেস টু এর কারেন্ট কত আই টু মেস ওয়ানের কারেন্ট কত মেস ওয়ানের কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান সো এখানে আসি মেস টুতে আসি আই থ্রির কথা তো আই থ্রি মানে তো নেট কারেন্ট ওই আই থ্রি তো নেট কারেন্ট নেট কারেন্টটা তো আমি দেখাচ্ছি তা আই থ্রি বললে তো আর হবে না সো যে মেশে আসছি ওই মেশের কারেন্টটা আগে এবং পাশের মেশের কারেন্ট ওর থেকে বিয়োগ করতে হবে ওকে সো আই টু আমি শুরু করেছি এইখান থেকে আমি শুরু করেছি এইখান থেকে সো টুয়েলভ ইন্টু আই টু মাইনাস আই ওয়ান প্লাস নাইন আই টু মাইনাস প্লাস সরি টোয়েন্টি ফোর প্লাস থ্রি আই টু ইকুয়াল টু জিরো তোমাদের মাথায় গিয়ে কোয়েশ্চেনটা ও কি বলছে বুঝতে পারছো আমি প্রথমবার যখন ভোল্টেজ যোগ করেছিলাম তখন আমি হিসেব করে দেখেছিলাম ভোল্টেজটা এখান থেকে এখানে আসে তাই না সো ও বলতে চাচ্ছে স্যার তাহলে এই টুয়েলভের আগে মাইনাস কেন লিখতেছি না এটাকে আমার প্রমাণ করে দেখা যেতে হবে মাইনাসটা না লিখেও আমি সঠিক লিখেছি তাই না তাই তো দেখো আমি এখান থেকে শুরু করলে এটা মাস্ট বি মাইনাস দিতে হতো ওকে মাইনাস দিতে হতো যদি এখানে মাইনাস দিতে হতো তাহলে কারেন্টের ইকুয়েশান আই থ্রির ইকুয়েশান কেমন ছিল আই থ্রি ছিল হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু তো ছিল আই থ্রি তাহলে মাইনাস আই থ্রি সমান কত আই টু মাইনাস আই ওয়ান আই টু মাইনাস আই ওয়ান অ্যাকচুয়ালি আমি গুণ করেছি দেখো আই টু মাইনাস আই ওয়ান বলতে সে তো নেগেটিভই পাচ্ছি তাই নয় কি আমি এই জন্যই এইটাকে আগে লিখলি মানে যখন যে মেশে থাকবো ওই মেশের কারেন্টটা যদি আমি আগে লিখে ফেলি তাহলে ওই ভোল্টেজটা অবশ্যই মাস্ট বি কোনো না কোনোভাবে মিলে যাবে ওর সঙ্গে মানে তোমার এত কিছু মনে না মাথায় না রাখলেও চলবে যে ভোল্টেজটা পজিটিভ হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে জাস্ট তুমি রুলটা ফলো করলে পারে ও আলটিমেটলি তোমার ডেস্টিনেশানে নিয়ে যাবে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মাইনাস ভোল্টেজই যোগ করেছি এখানে কিন্তু সেটা আই টু মাইনাস আই ওয়ান করে দিয়েছি এটা মাইনাস কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি মাইনাস আই থ্রি লেখা আছে ওখানে মাইনাস আই থ্রি লেখা আছে আমি যদি এইটার বদলে লিখতাম তাহলে তো টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ আই থ্রি লিখতাম কারণ আমি উল্টা দিক দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এখানে আমি কারেন্টটাকে উল্টা লিখেছি কিন্তু এটা লেখা মাইনাস লিখ আই মাইনাস লিখতাম কখন যখন শুধু আই থ্রি লিখতাম যেহেতু আই টু মাইনাস আই ওয়ান করতেছি এটাকে তো আই থ্রি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি নাই এই জন্য এখানে মাইনাস দেয়নি ওকে আর তুমি যেটা বলছো সেটা আবার অন্যভাবেও প্রমাণ করে দেখানো যায় যে স্যার তাহলে আমি এখন যে কাজটা করব আমি স্যার মাইনাস দিব আমি স্যার মাইনাস দিব মাইনাস দিয়ে করবো কি কারেন্টটা তাহলে এই ব্রাঞ্চে কী পরিমাণ কারেন্ট ছিল আই ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান মাইনাস আই টু এইটা এইভাবে তো লেখা যায় কিন্তু এইভাবে প্রতিটা ইকুয়েশানে লিখতে গেলে একটু হজা বড়লা হয়ে যাবে এইখান থেকে শুরু করলে টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর এখানে থাকি আচ্ছা তুমি এটাও পজিটিভ চিন্তা করতে যাচ্ছ কেন তোমাকে বলেছি না যে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ তুমি একবার সাইন দিয়ে দিয়েছো আগের আগের মেশ করার সময় তুমি সাইন দিয়ে দিস না কোনো না কোনোভাবে সাইন তুমি ওখানে পুট করেছো এখন তুমি তো ওই সাইন চেঞ্জ করতে পারবো না কারণ এখানে রেজিস্টারে তুমি সাইন আগেই বসিয়ে দিয়েছো তুমি বলতেছ স্যার রেজিস্টারে গেলেই তো ড্রপ হয়ে যাবে সো সেটা পজিটিভ কিন্তু বাবা তুমি তো আগের মেশ করার সময় ওখানে সাইন তো দিয়ে দিয়েছ তাই না সো এত কিছু মাথায় না রেখে তুমি এটা শুধু মাথায় রাখো যে মেশে আসি ওই মেশের কারেন্টটা আগে এবং তার সাইডে যে পাশাপাশি মেশ থাকবে ওই মেশের কারেন্টটা বিয়োগ করলে পারেই আলটিমেটলি ইকুয়েশান সব ঠিক থাকবে প্লাস মাইনাসের কোনো চিন্তাই করতে হবে না তোমাকে কিন্তু ইন ডেপথে ঢুকলে তোমাকে এইগুলো চিন্তা করতে হবে ইন ডেপথে জিনিসটা ঠিকই আছে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে ঘোরাই নেবে সেম জিনিস ওকে সো যেহেতু আমি এখানে আসি আমি লিখবো মেস টু যেহেতু টুয়েলভ ইন্টু আই টু মাইনাস আই ওয়ান ওকে সো এটাকে একটু ভেঙে ভেঙে লিখি টুয়েলভ আই টু মাইনাস টুয়েলভ আই ওয়ান নাইন আই টু টোয়েন্টি ফোর থ্রি আই টু ইকুয়াল টু জিরো ওকে তাহলে এখানে আই ওয়ানকে সাইডে করে ফেলি মাইনাস টুয়েলভ আই ওয়ান আই টু হচ্ছে 
চব্বিশ হবে হয়তো নয় আর তিনে বারো বারো আর বারো চব্বিশ সো টোয়েন্টি ফোর আই টু ইকাল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ওকে এটাকে মাইনাস দিয়ে আবার গুণ করা যায় চাইলে ওকে সো মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ দিয়ে ভাগ করি মাইনাস টুয়েলভ দিয়ে ভাগ করি ওকে তাহলে এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু এখানে হবে টু সো ইকুয়েশান নাম্বার টু সো দুইটা মেশ দুইটা ইকুয়েশান আমি কি পেয়েছি সো দুইটা ইকুয়েশান এখন এর পরের ধাপ আমি সমস্ত ইকুয়েশান লেখার পরে দুইটা ইকুয়েশানকে স্যামিটেনিয়াসলি সলভ করতে হবে সলভ করি এখন এটাকে মুছে দেই এই সলভ করার টেকনিক আমি দুইভাবে শেখাবো ওকে একটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন অপনয়ন বা যেভাবে আসে না কেন এইভাবে একটা হচ্ছে ক্রামার স্লু বলে একটা রুলস আছে সেই রুলস ম্যাট্রিক্সের নিয়ম একটা আছে সেই ম্যাট্রিক্সের নিয়ম একটা দেখাবো ওকে সো এখানে পাশাপাশি আমি লেখি এটা কত হচ্ছে থ্রি আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু ইকাল টু সিক্স এই কোয়েশনটা হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু ওয়াল টু টু ওকে সো আমি যদি এখন বিয়োগ করি এখানে বিয়োগ করলে এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ ওকে তাহলে এখানে কত দাঁড়াচ্ছে টু আই ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর সো আই ওয়ানের ভ্যালু হবে টু এমস কত আছে এখানে আই ওয়ানের ভ্যালু টু আছে আই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টু এমস আই টু এর ভ্যালু কত হবে তাহলে এখানে দেখি হ্যাঁ এই কোয়েশানে বসাই সো আই ওয়ানের ভ্যালু যদি টু হয় ইকুয়েশান নাম্বার টুতে বসাবো ইকুয়েশান নাম্বার টুতে বসাবো সো টু মাইনাস টু আই টু ইকুয়াল টু টু সো আই টু এর ভ্যালু হবে জিরো এমস ওকে এই তো একটা রুলস এই রুলসে তো ইজিলি করা যায় আর একটা রুলসও আছে হ্যাঁ ক্রামার স্লু বলে সেই ক্রামার স্লুটা একটু দেখি ক্রামার ক্রামার্স রুল কি বলে দেখি ক্রামার্স রুল বলে যে একটা ইকুয়েশানকে আমি চাইলে ম্যাট্রিক্সের মতো লিখতে পারি দুইটা তিনটা দশটা ইকুয়েশান থাকুক না কেন একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লেখা যায় ম্যাট্রিক্স ফর্মে ওকে সো এই ইকুয়েশানটা ছিল এখানে হচ্ছে থ্রি আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু ইকুয়াল টু সিক্স এখানে আছে হচ্ছে আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু ইকুয়াল টু টু এই দুইটা ইকুয়েশান এই দুইটা ইকুয়েশানকে যদি ক্রামার স্লু দিয়ে সলভ করতে চাই ইকুয়েশান দুইটাকে প্রথমে ম্যাট্রিক্স এখানে সাজাইতে হবে ম্যাট্রিক্স সাজাইতে গেলে আগে প্রথমটার কপিসিয়েন্ট দ্বিতীয়টার কপিসিয়েন্ট উপরে থাকবে কেমন এটা লিখবা এরকম থ্রি একটু স্পেস দিয়ে টু ম্যাট্রিক্স যেভাবে লেখে থ্রি স্পেস দিয়ে টু আবার এই থ্রি ওয়ানের কপিসিয়েন্ট যেহেতু আই ওয়ানের কপিসিয়েন্ট সো এই আই ওয়ানের কপিসিয়েন্ট থ্রি এর নিচে লিখতে হবে সো ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু এটা হচ্ছে প্রথম টুকের জন্য এখন আই ওয়ান এবং আই টু ভ্যারিয়েবল তো লিখতে হবে সেটা ম্যাট্রিক্সের এখানে থাকবে আই ওয়ান নিচে থাকবে আই টু এখানে তো আমার একটা ফিক্সড ভ্যালু ছিল কনস্ট্যান্ট ছিল সে কনস্ট্যান্টকে ইকুয়েশানের পরে গিয়ে লিখব সিক্স টু সো আমি যদি ম্যাট্রিক্স ফর্মে এই ইকুয়েশানটাকে দেখাতে চাই তাহলে ইকুয়েশানটা হয়ে যাবে অমন এতটুকু বোঝা গেছে সেম জিনিস ওখানে লিখেছি আমি শুধু ম্যাট্রিক্স ফর্মে ওকে এখন ক্রামার স্লু যে কথাটা বলতেছে এইভাবে যদি আমি লিখি তাহলে ম্যাথটা সলভ করার টেকনিক সে অন্যভাবে দেখাইছে সে বলতে চাচ্ছে যে এই পাঠটুকুকে আমি বলবো ডেল্টা এই পাঠটুকুকে আমি বলবো ডেল্টা ওকে সো ওই ডেল্টার মান সে আগে বের করবে ওই ডেল্টার মান সো ফার্স্ট আইডেন্টিফাই দ্য ডেল্টা সেম রেজাল্ট আসবে ওয়ান মাইনাস টু কত আসবে ডেল্টা বলো মাইনাস সিক্স আর আরই গুণ মাইনাস সিক্স এখানে মাইনাস মাইনাস দিয়ে মাইনাস টু তাই তো মাইনাস মাইনাস টু ওকে সো তাহলে এটা আসবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স প্লাস টু সো মাইনাস ফোর সো ডেল্টার ভ্যালু আসবে 
माइनस फोर इर पर आरेक टा वैल्यू बेर को तब है शीरा नाम बोल से डेल्टा ऑन शीरा नाम बोल से डेल्टा ऑन ये डेल्टा ऑन बोलते बुझाते सच चे जे ए जे डेल्टा जिता धोरे से आमे ये डेल्टा फास्ट कॉलम आमी कॉन्स्टेंट दे रिप्लेस करे दिवो ए जे कॉन्स्टेंट थक बे ए कॉन्स्टेंट दे डेल्टा फास्ट कॉलम टके रिप्लेस करे दिवो ताहुरे शिटा हुए जबे डेल्टा ऑन ओके तले सिक्स टू के रिप्लेस करो वो चे थ्री ऑन दिया सॉरी थ्री ऑन के रिप्लेस करो वो सिक्स टू दिया सो जेकरे थ्री ऑन सिलो जेकरे सिक्स टू लिख दो सो सिक्स टू माइनस टू माइनस टू ओके तले कतो हो चे डेल्टा ऑन हो भी कतो साइड दुगनो बारो माइनस ट्वेल्थ इट होचे प्लस फोर तले होचे माइनस एट ओके एक ही भावे डेल्टा टू बेर कोत्ता हो भी जोखुन डेल्टा टू बेर कोर्बो तो खोन वो फिक्स्ड पार्ट टके आमी सेकेंड कॉलम के रिप्लेस करे फिल्म ये रकम डेल्टा थ्री डेल्टा फोर जायर शुरू ना करनो एक एर जोनो पोथम कॉलम दूसरे एर जोनो सेकेंड कॉलम ओके रिप्लेस कोरी सो थ्री ऑन इकने सिक्स टू ओके साले कतो आशे तीन दुगने सॉय माइनस सॉय सो डेल्टा टू एर मान जीरो सारे खान थे के आयोनर वैल्यू की भावे आज भे इर पर आयोनर वैल्यू में कैलकुलेट करते पारो एक वाई टा मान जो दे मैं जानी डेल्टा डेल्टा वन मुन डेल्टा टू एर मान जो दे जानी ताहोले आयोन हो भे आयोन हो भे डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा वन आई टू हो भे डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टू ओके सो डेल्टा मान सिलो माइनस फोर सॉरी ये टा डेल्टा दी भागो डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा ओके सो इट होते हैं डेल्टा टू एर मान होते हैं माइनस एट डिवाइडेड बाय माइनस फोर इट होए जबे टू एम्स आ इट होए जबे डेल्टा टू एर मान को तो जीरो जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फोर इट होए जबे जीरो एम्स आंसर की मिल लो सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ टेक्निक दैट यू कैन यूज तो मोने होते हैं वो ने कोटिंग क मोने कौन हो चट्टा से सेट इक्वेशन तो तुम्हीं बाबा हाथे सॉल्व करते आर बना कि तुम मैट्रिक्स तुम्हीं हाथे सेट के सॉल्व करते आर चट्टा के हाथे सॉल्व करा शाम बाबा मैट्रिक्स इटा जस्ट किसूना इटा से मैथमेटिक्स इस निश्चित तुम्हीं जो दी एक टू प्रॉब्लम हो है आई डोंट माइंड कारण मैथमेटिक्स से बे पर तु आमार शादे रिलेट कोई लाभ नहीं तुम्हीं को तो टाइ इफिशिएंट चला तुम्हारे पर निर्भर करो। आमार टारगेट होते हैं नियम टाके शिखानो, ओके? सो डेल्टा टू ते आमरा जेटा कॉल लाम, ये डेल्टा वन एर भी तो रे जे सेकेंड कॉलम टा सिलो, सेकेंड कॉलम टा सिलो, सेकेंड कॉलम टाके आमी इक्वेशनर कॉन तीन आदुए सॉय माइनस इटर से शूट त्रिर माइनस माइनस सिक्स ओके सो हमरे अतो समय जेटर शेखला में डाउचे मेश एनालाइसिस विदाउट करंट सोर्स एक टा मेश जे मेशर भी तुरे कोनो करंट सोर्स नहीं एक टा मेश इखाने देखो ये मेश टा भी तुरे कोनो करंट सोर्स आसे सो इटर डाउचे एक टा नॉर्मल मेश एनालाइसिस वहा� कारेंट सोर्स थकले टेक्निक टेक्टू अलग दा होए जाए, शेठ अम्रा पौरेशिक बो। अम्रा एक टे एक्सरसाइज कोरी देखी। पूरे दिया ना ये मोने टे एक्सरसाइज ना ही, अच्छा। सो एट आज जुल्लो, अमार एक टा मेश एनालिसिस से इक्वेशन लिखे देखाओ। यू डोंट नीड टू सॉल्व दोज इक्वेशन, जस्ट हैं? 3.73. Just write down the mesh equations. ओके? Equation गुलो होले ही हमार चोल बे। जे तुम्ही बुझते पाठ सो की ना। देखा जाए। आशा करूँ बो शोभाई पार बे। हमार वीडियो टेक तू पॉज करे दाव।